ኢትዮጵያ ነገ እንደምታመጥቃት የምትጠበቀው ሳተላይት መረጃዎችን በመሰብሰብ ለተቋማት ለማቀበል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖራት ይጠበቃል። በታሪኳ የመጀመሪያ ሳተላይቷን ነገ ወደ ኋላ ማምጠቅ ኢትዮጵያ ዝግጅቷን አጠናቃለች። በዚህ ጉዳይ ላይ አርማ ቀፍ ተሞክሮ ምን ይመስላል በሚለው ላይና የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይት የተመለከቱ መረጃዎችን ሊያቀርብልን ባልደረባችን ላይኩን ዓለም ስቱዲዮን የሚገኘው ላይኩን መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ እንደሚታወቀው ነገ ለኢትዮጵያ ትልቅ የታሪክ ቀን ነው ልክ ከነጋቱ 12 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ከቤጂንግ የኢትዮጵያ ETRSS አንድ የተባለቻ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ወደ ወደ ሀዋት መጥቃለች ይህም በኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ታሪክ ውስጥ እጅ ከፍተኛ ጅማር ተብሎ የሚመዘገብ ነው እንግዲህ ሰለሞን ወደ ኢትዮጵያ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ከመምጣታችን በፊት የአፍሪካ ተሞክሮ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን በቀጣይ የምናየው እንግዲህ በአፍሪካ የሚጠቀሱ ሀገራት አሉ በተለይ ናይጄሪያ እና ሌሎችም ሀገራት በቀዳሚነት የሚጠቀሱ ናቸው 10 ሀገራት በአፍሪካ የዚህ የስፔስ ቴክኖሎጂ ሲነሳ አብረው ስማቸው ይነሳል ከነዚህ 10 ሀገራት መካከል የመጀመሪያው የናይጄሪያ ናይጄሪያ አሁን ላይ በኋላ ላይ ያሉ አሳተላይቶች አሉ እነዚህን አሳተላይቶች በተለይ ደግሞ የቀኝ አሳተላይቶች ናቸው የኮሙኒኬሽን አሳተላይቶች ናቸው በዋናነት አገልግሎታቸው ስካው እንደስ በጎላ መልኩ ቦኮሃራምን ለመዋጋት ተጠቅማባቸዋለች ስለዚህ የሽብር ድርጊትን በስፔስ ሳይንስ ተጠቅማ ለመዋጋት የሞከረሽ ነው ማለት ነው ይህ የመጀመሪያው አሳተላይት በ2007 ዓመተ ምህረት የኮሙኒኬሽን አሳተላይት አመጣለች እንግዲህ እዚህ ላይ ምን መለከተው ነገር በአፍሪካ በተለይ በአብዛኛው ሁለት አይነት አሳተላይቶች ናቸው ሲመጥቁ ምን መለከተው የመጀመሪያው ደናይጄሪያ ያለው ሀገራት ያመጣቁት የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ነው በሁለተኛ ደረጃ ያለው ነገ ኢትዮጵያ የምታመጣው አይነት የመሬት ምልከታ ሳተላይት ወይም ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት የምንለው ነው ናይጄሪያ በዚህ ዘርፍ የተሻለ ተሞክሮ ያላት ሀገር ናት እንግዲህ ናይጄሪያ ከዚህም በተጨማር ደግሞ ሌሎች ምራዮች አሉ በተለይ ደግሞ በ2030 አስትሮኖሞሮች አሉ በዚህ በአለም ላይ ለካ በተለይ በኋላ ላይ ያለው ነገር ለመቆጣጠር የሚችል ነገር ለመስራት ጥራት ላይ ትገኛለች በተለይም ቀደም ሲል እንዳልኩት በኮሙኒኬሽን ሳተላይት ናይጄሪያ በጣም ተጠቃሽ ሀገር ናት ከዛ ቀጥሎ የምንመለከተው ናይጄሪያም አራት ሳተላይቶች በኋላ ያሏት ሶስቱም በስራ ላይ ናቸው አንደኛው ትልኳን ፈጽማ ወደ ናይጄሪያ ተመልሳለች ከዛው መቀጠል ያለው የደቡብ አፍሪካ ተሞክሮ ነው ደቡብ አፍሪካ በተለይ በአፍሪካ እጅግ ዘመናዊ የተባለውን የናኖ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም ሳተላይትን ወደ ኋላ አምጥቃለች የመጀመሪያው ሳተላይት አምጥቃለች ከዛ ደቡብ አፍሪካ በአፍሪካ ትልቅ ተሞክሮ የሚባለው ይህ ዘመናዊ የተባለው የናኖ ቴክኖሎጂ ቀድማ በማድረግ ተጠቃሽ ናት ከዛ በመቀጠል ያለው የግብጽ ተሞክሮ ነው እንግዲህ ግብጽ سنመለከት ከ1998 ለኢትዮጵያ አቆጣጥር ማለት ነው ከዛ ጀምሮ በኋላ ላይ የተሻለ ተሞክሮ አላት ማለት ነው አሁንም የተለያዩ ሳተላይቶችን በተለይም ደግሞ በመልከታ ሳተላይትና በኮሙኒኬሽን ሳተላይት ዘርፍ ያሉትን በማምጠቅ ግብጽ የተሻለ ተሞክሮ እንዳላት መመልከት ይቻላል ከዛው መቀጠል ያለው የአልጄሪያ ወይም የሰሜን አፍሪካ ቤቷ የአልጄሪያ ነው አልጄሪያም እንግዲህ በኋላ ላይ ከፍ ያለ ቁጥር ያለት እንደምንመለከት በኋላ ያለ እንግዲህ ኢትዮጵያ በነገውለት የቀዳሚው ነው መታመጥቀው ስለዚህ በምን ያክል በቀዳሚነት እንደሄደች ማየት ይችላል በዚህም የመጀመሪያውን ሳተላይት በ2007 ዓመት ቀለች ይማል በመስራቅ አፍሪካ የሚጠቀሱ ሀገራት አሉ ለአብነት ያክል እንደ ሩዋንዳ ያሉት ሀገራት ተጠቃሽዎች ናቸው ከዛም በመከተል እነ ኬንያና ሌሎችም ሀገራት ደግሞ በዚህ በመስራቅ አፍሪካ አሁንም የምንመለከተው ደግሞ ኢትዮጵያ በነገውለት ከዚህ የምትደመር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በአፍሪካ እየጠቅለለ ያለው እንዳለው ነው በተበታተነ መልኩ ሀዋ ላይ ከመስራት ይልቅ በአንድ ንስባሰብ የሚል ሐሳብ ተነስቶ በግብጽ ላይ የሚሆን በዋና መቀመጫውን ግብጽ ላይ ያደረገ በ2017 የአፍሪካ ስፔስ ኤጀንሲ እንድቋቋም ውሳኔ የተላልፋል ማለት ነው በዋናነት እንግዲህ የዚብ መሬት መልከታ ሳተላይቶች የአፍሪካ የምትጠቀምባቸው በተለይ ከድገት ጋር በተያያዘ ነው መሬት ላይ ያለው ሀብት ለመጠቀም በዚህ መልኩ ነው ስለዚህ በግብጽ ላይ ያለው የአፍሪካን ተሞክሮ በአፍሪካን እድገት ለማሳለጥ ያግዛል የሚል ሳተላይቶችን እየተጠቀምነ ነው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ سنመለከት ነ ኢትዮጵያ ነገ ልክ ከ12 ሰዓት 21 ላይ የሚመጥቀው ምንድነው አገልግሎት ስንል በአናነት ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ነው ወይም በርቀት ላይ ሆኖ መሬት ላይ ያሉትን ሀብቶቻችን ለመቀጠቀም የሚያስችልን ነው ማለት ነው ስለዚህ የመሬት መልከት ሳተላይት ነው ማለት ነው ሳተላይት ነው በገኘው ሳባውለት ኪሎ ሜትር ግራም እትም ኪሎ ግራም ተመዝናለች በነገውለት ኢትዮጵያ የምታመጥቃት ሳተላይት ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ኢትዮጵያና ቻይና ወያን ባለሞያዎች ከኢትዮጵያ 20 ባለሞያዎች በዚህ ውስጥ ተካፋዮች ሆነዋል በመሬት ከፍታም በ700 ኪሎ ሜትር ላይ ሆና ይህንን 
መረጃዎችን ሰብስባ ወደ ምድር የመላክ ስራውን የምትቀጥል ይሆናል ማለት ነው ሳተላይቷ ስለዚህ በነገውለት ትልቅ ለኢትዮጵያ ትልቅ የስኬት ቀን ሆኖ ይመዘገባል ነው ምንለው ስለ ከዛ በተጨማር ደግሞ በቦታው ካረፈችን በኋላ ደግሞ የሚመለከታቸው መረጃዎች ለሚመለከታቸው ለኢትዮጵያውያን ይምታدرس ይሆናል ማለት ነው እንደምንመለከተው እንዲ ስክሪን ላይ እንደምናየው 20 ኢትዮጵያውያን ከቻይና ባለሙያዎች ጋር በመሳተፍ አብረው ይህንን ስራ ሲሰሩ ቆይቷል እንግዲህ ይህ ሳተላይት በኢትዮጵያ ምን አገልግሎት አለው የሚል ነገር سنመለከት እስካሁን በሳይንስ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት 340 ሚሊዮን ስራው ሲሰሩ ቆይቷል ስለዚህ ይህ የዚች ሳተላይት አገልግሎት በቀጣይ ወጭን ከመቀነስ አንጻርም የተሻለ ተመክሮ እና ተሻለ ጥቅም ታስመዘግባለሽ ተብሎ ይጠበቃል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምድር ላይ ያለውን እኛ ምን ተቀማቸው አሉ በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ከመሬት መልከታው ሳተላይት በተጨማሪ ደግሞ ቀጣይ የምናመጥቃቸው ቀጣይ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት አለ ይህም ደግሞ ምንድነው 88 ሚሊዮን ያምነች ይችላል ብለን የምንጠብቀው ሳተላይት በቀጣይ የሚመጥቀውናል ያ አፍሪካና የኢትዮጵያ ተመክሮ ስለዚህ ለይኩና